ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு வெயிட் டாக்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் மேக்ஸிமம் வந்து மெடிக்கல் சீட்ஸ் வேணுன்றவங்க டென்டல் சீட் வேணுன்றவங்க எல்லோரும் வந்து நீட் எக்ஸாம் இன்றைக்கி எழுத போகிறாங்க பட் நீட் எக்ஸாம்னால் என்ன அதனுடைய பாசிட்டிவ்ஸ் என்ன அதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாம் என்ன அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு எதுனா வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருந்தால் நீங்கள் வந்து அது கமெண்ட்டில் போடலாம் சரியா அண்ட் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எது நடந்தாலும் சரி நீங்கள் தும்பினாலும் சரி இரும்பினாலும் சரி இல்லை வந்து நீங்கள் அழுதாலும் சரி சிரித்தாலும் சரி எல்லாத்துக்கும் காரணம் மோடி 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 அப்படின்னு சொல்கிறது வழக்கமாக போயிடுச்சு நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டருடைய நேமாக உங்கள் வீட்டில் கரண்ட் இல்லை உங்கள் வீட்டில் வந்து தண்ணி ப்ராப்ளம் அது கூட வந்து மோடி அப்படின்னு சொல்கிற ட்ரெண்ட் வந்து இங்கே ஓடிட்டுருக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேயே இந்த நீட் எக்ஸாம் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க இது காங்கிரஸ் பீரியட்லேயே இது வந்து கொண்டு வந்தாங்க அவங்களுடைய ஆட்சி டைம்லேயே வந்து கொண்டு வந்தது தான் இந்த நீட் எக்ஸாம் நீட்னா என்ன நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் முன்னாடியெல்லாம் என்ன இருந்ததுன்னா டுவெல்த்தில் நீங்கள் ஒரு மார்க் எடுத்துருப்பீங்க அந்த மார்க் பேசிஸில் உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் சீட்டாக இருக்கிறோம் இல்லை டென்டல் சீட்டாக இருந்தாலும் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அண்ட் சில ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க்ஸ் எல்லாம் கூட செகண்டரி தான் எவ்வளோ பணத்தை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு தான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் மேக்சிமம் மெடிக்கல் காலேஜஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை எந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கட்டும் அதனுடைய ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல்வாதியாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த டொனேஷன்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறது லேக்ஸ் அண்ட் லேக்ஸ் ஆஃப் அமௌண்ட் குரோஸில் கூட வந்து அந்த மெடிக்கல் சீட்டுடைய டீல் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க உங்கள் உங்களுக்கு சீட் வேணுமா ஐம்பது லட்சம் உங்களுக்கு சீட் வேணுமா ஒரு கோடி அப்படின்ற மாதிரி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து முன்னாடியெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது இப்போவும் தான் நடக்குது அது எப்படின்னு நான் போக போக சொல்கிறேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் போயிட்டு இருந்த சமயத்தில் இந்த அண்ட் சில ஸ்டேட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு கூட எடுத்துக்கலாமே சம்டைம்ஸ் வந்து நேச்சுரல் கலாமிட்டிஸாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற எதனா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கட்டும் பேப்பர் வேல்யூவேஷன் கொஞ்சம் லிபரலாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி இங்கே பரவலாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சில ஸ்டேட்ஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் நல்லா படித்து மேலே வரணும் நம்ம முன்னாடியே ஃபெயில் பண்ணி விட்டுட்டு அவங்க வந்து ஹையர் ஸ்டடீஸ் போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட நல்லா லிபரலாக பேப்பர் வேல்யூவேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மார்க்ஸ் பேசிஸில் வந்து நம்ம எந்த ஸ்டூடெண்ட்க்கும் வந்து மெடிக்கல் சீட் கொடுக்கக்கூடாது கிளாஷ் ஆகும் இப்போ நீங்கள் இந்த ஒரு இப்போ நீங்கள் வந்து பீகாரில் எடுத்துகிட்டா அங்கே ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுப்பாங்க மற்ற ஸ்டேட்டில் வந்து ஒரு பெர்சன்டேஜ் எடுத்திருப்பாங்க அதை நீங்கள் தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவன் அதே குவாலிட்டி இருக்கும் பட் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் எடுத்திருப்பான் இந்த ரெண்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணுறது வந்து அது ஒரு லாஜிக்கே கிடையாது சரியா இதை உடைக்கணுன்றதுக்காக தான் வந்து ஒரு நீட் சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணும் ஆல் இந்தியா ப்ரீ மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல் இந்தியா ப்ரீ மெடிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் முன்னாடி கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஒரு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேமில் அண்ட் ஈவன் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷனும் வந்து அவங்க காலேஜுக்கு தேவையான ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அடுத்த மாதிரி ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த எந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் செல்லாது எல்லாமே ஒரே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்லேயே கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த நீட்ன்ற எக்ஸாம் வந்து கொண்டு வந்தாங்க நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு இந்த நீட் எக்ஸாம் எப்படி நடக்கும்னா நீட் எக்ஸாமும் மற்ற எக்ஸாம் இதுக்கு முன்னாடி நடந்த மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் மாதிரி தான் த்ரீ ஹவர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க மூணு மணி நேரம் கண்டக்ட் பண்ணுற ஒரு எக்ஸாம் இது ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் சரியா உங்கள் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி இதிலலாம் ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க மொத்தம் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஒரு கரெக்ட் ஆன்சருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நாலு மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ நீட் எக்ஸாம் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ்க்கு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சரியா ஒவ்வொரு கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு வந்து நாலு மார்க் கொடுப்பாங்க ஒவ்வொரு ராங் ஆன்சருக்கும் உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸும் உண்டு ஒரு மார்க் வந்து உங்கள் ராங் ஆன்ஸ் ஆன்சருக்கு வந்து எடுத்துருவாங்க ஓகே அண்ட் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா நான் வந்து அண்ட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் பார்க்கும்போது எனக்கே வந்து ஆச்சரியமாக இருக்கும் என்ன பா என்ன பண்ண போகிறேன்னா சார் நான் நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிறேன் சார் நான் வந்து நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அப்ரிஷியேட்டபிள் தான் நல்ல விஷயம்
டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இன்னொரு வாட்டியும் கொண்டு வந்தாங்க ப்ரா அது அவ்வளோதான் ஸ்ட்ராங்காக வந்து பண்ணிட்டாங்க இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்லேயும் அந்த நீட் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நடக்குது சரிங்களா அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து நீட் வந்து நீங்கள் ஒரு மார்க் செக்யூர் பண்ணுறீங்க பாஸ் ஆகிறீங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஒரு காலேஜுக்கும் உங்களால் போக முடியுதுன்றது இருக்குது இல்லையா இப்போது வந்து ஸ்டேட் வைஸ் இவ்வளோ சீட்ஸ் இப்போ தமிழ்நாட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி நைன் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் தான் ஃபுல்லாக உங்களுடைய கம்யூனிட்டி வைஸும் சரி நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கீங்க நீட் ஸ்கோர் இதை பேசிஸில் தான் உங்களுக்கு வந்து அட்மிஷன்ஸும் நடக்கும் ஈவன் டீம்ட் யூனிவர்சிட்டியாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்டேட் சீட் ஸ்டேட் கோட்டாக்கு கொடுத்துட்றாங்க அண்ட் அவர் வெறும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் தான் ஆல் இந்தியா கோட்டாக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க இங்கே எங்கேருந்து வந்தது அதர் ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே அதிகமாக படிக்கிறாங்க அவங்க அது அதிகமாக பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நீட்லேயே வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட் நிறைய மார்க் எடுத்தாலும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டும் அதர் ஸ்டேட்டில் போய் படிக்கலாம் அது ஒன்றும் யாரும் தடுக்கவும் முடியாது அண்ட் இவங்க சீட்டெல்லாம் யார் அலகேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து எம்சிசி தான் பண்ணுறாங்க இவங்க தான் வந்து கவுன்சிலிங் கண்டக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி சீட்ஸ் எல்லாம் அலாட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு மார்க் எடுப்பீங்கல்ல இப்போ நம்ம டுவெல்த்தில் ஒரு மார்க் எடுத்தோம்னா நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் அட்டன் பண்ணுவோம் கவுன்சிலிங்கில் வந்து நம்ம சில காலேஜஸ் வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்லுவோம் இந்த காலேஜ் எனக்கு வேணும் அந்த காலேஜ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம கட் ஆஃப் கேட்ட மாதிரி ஒரு நாள் நம்மளை கூப்பிட்டு அந்த அந்த காலேஜில் சீட் இருக்குன்ற பட்சத்தில் நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்கல்ல சீட்ஸ் அதே மாதிரி தான் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங்கும் நடக்கும் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் பார்த்திங்கன்னா மூணு ரவுண்டாக நடக்கும் ரவுண்ட் ஒன் எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து சில கா உங்கள் கட் ஆஃப் ஏற்ற மாதிரி நீங்களும் காலேஜஸ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய கட் ஆஃப் நிறைய மார்க் எடுத்திருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுற காலேஜில் ஒரு காலேஜில் வந்து உங்களுக்கு அலாட்மெண்ட் சீட் வந்து கொடுப்பாங்க அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த எம்சிசி அந்த கவுன்சிலிங் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கே வந்து டூ லேக்ஸ் வந்து வாங்கினாங்க டூ லேக்ஸ் வந்து நீங்கள் இனிஷியலாக டெபாசிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் அது ரீஃபண்டபுள் தான் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து காலேஜே கிடைக்கல ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயும் எனக்கு வந்து நான் எதிர்பார்த்த காலேஜ் கிடைக்கல என்னுடைய கட் ஆஃப் வந்து என்னுடைய மார்க்ஸ்க்கு வந்து அந்த காலேஜில் சீட்ஸ் இல்லை அப்படின்னா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு நீங்கள் போகலாம் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் காலேஜஸ் வந்து நீங்கள் மறுபடியும் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணலாம் எனக்கு இந்த காலேஜ் வேணும் அந்த காலேஜ் வேணும் செகண்ட் ரவுண்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா மாப் அப் ரவுண்டுன்னு ஒரு ரவுண்டு இருக்குது சரியா இன்கேஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே ஒரு காலேஜ் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அங்கே போயிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு வாட்டி அலாட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டூ டூ லேக்ஸ் ருபீஸ் வந்து ரீஃபண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு ஹோல்டு இருக்கணும் இல்ல சரி அதுக்கப்புறம் மாப் அப் ரவுண்டுன்னு ஒரு ரவுண்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து காலேஜஸ் வந்து ரிமைனிங் என்னென்ன சீட்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சரண்டர் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து திருப்பி ஒரு அட்மிஷன் வந்து உள்ளே கொண்டு வரணும்னா கூட அவங்க டெஃபினட்டாக டொனேஷன் எதுவும் வாங்கக்கூடாது அண்ட் மோர் ஓவர் அவங்க நீட் எலிஜிபிள் இருந்தால் தான் நீட்டில் பாஸ் ஆகியிருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க அட்மிஷனே போட முடியும் சரியா அண்ட் நீட்டில் ஃபெயில் ஆகிட்டால் கூட பரவாயில்ல நாங்கள் அட்மிஷன் பண்ணி போனால் அதெல்லாம் செல்லாது செல்லாது சரிங்களா அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்ராடில் படிக்கிறதா இருந்தால் கூட நீட் வந்து நீட் ஸ்கோர் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் இந்த இயர்லேருந்து வந்து நீங்கள் வேறு எதனா யூனிவர்சிட்டி ஃபாரினில் எதனா பண்ணணும்னா கூட ஒவ்வொரு இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட் அவங்க வந்து கண்டிப்பாக நீட்டில் வந்து கிளியர் பண்ணியிருக்கணும் ஓகே அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இந்த என்ட்ரன்ஸில் கிளியர் நீட்டில் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டீங்க ஓகே நான் வந்து மெடிக்கல் சீட் வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் டூ லேக்ஸ் வந்து நான் இனிஷியலாக பே பண்ணி நான் வந்து அந்த கவுன்சிலிங்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்கள் மார்க்ஸை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் அந்த காலேஜஸ்க்கு என்ன கட் ஆஃப் இருக்குதுன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அந்த காலேஜுக்கு என்னென்ன ஃபீஸ் இருக்கணும்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா நீட்டுடைய மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் எந்த நீட்டில் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணால் நீங்கள் ஆல் இந்தியாவில் எந்த காலேஜஸ் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கவுன்சிலிங்கும் வந்து கவர்மெண்ட் தான் கண்டக்ட் பண்ணுது யாருக்குமே வந்து டொனேஷன் இந்த மாதிரி அமௌண்ட்டெல்லாம் எதுவுமே கலெக்ட் பண்ண போகிறதில்ல ஒரு சாதாரண ஸ்டூடெண்ட் கூட போய் ஒரு ஏழ ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் கூட போய் நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜஸ் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம் ஓகே அண்ட் இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து செவன்
செவன்டி சிக்ஸோ சம்திங் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி மார்க்ஸ் மேலே ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்க செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டிக்கு அவுட் ஆஃப் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டிக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாங்க ஆல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ரேங்கில் இருந்தாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் அதுக்கு மேலேயும் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க செவன் டுவெண்ட்டினா செவன் ஹண்ட்ரடெல்லாம் ஸ்கோர் பண்ணுற அளவுக்கெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ அந்த மார்க் எடுத்தால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் காலேஜஸோ இல்லை வந்து டாப் மோஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை விட கம்மியாக எடுத்துகிட்டு நான் வந்து நூற்றி ஐம்பது மார்க் தான் சார் எடுத்துருக்கு என் பொண்ணு பாஸ் சார் என் பொண்ணு பாஸ் சார் அப்படின்னு ஊரில் வேணால் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் அண்ட் நீங்கள் கொஷின்ஸும் வந்து நீங்கள் டிக் பண்ணுறது இதெல்லாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் இல்லையா இங்கி பிங்கி பாங்கி ஃபாதர் அடி டாங்கி இங்கி பிங்கி பாங்கி ஃபாதர் அடி டாங்கி நீங்கள் வந்து எல்லா கொஷனும் பிளைண்டெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிட முடியாது நெகட்டிவ் மார்க்ஸும் இருக்குது நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியே ஆகணும் ப்ரிப்பரேஷன் இங்கே இருக்கிற நம்ம தமிழ்நாட்டில் சில கா ஸ்கூல்ஸில் வந்து இப்போ நல்லா நம்ம கவர்மெண்ட்டும் வந்து எல்லோரும் என்கரேஜ் பண்ணுது டீச்சர்ஸ்க்கும் வந்து நீங்கள் நீட்க்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸாக இருக்கட்டும் ஈவன் நிறைய இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அவங்களாம் ட்ரைனிங் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் படிக்காமல் கண்டிப்பாக நீட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணவே முடியாது நான் வந்து ஆப்ஷன் அப்படியே தப்பு தப்பாக போட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை நான் பாஸ் ஆனால் போதுன்னா பாஸ் ஆனால் அது வந்து ஒரு யூஸும் கிடையாது அது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் கவர்மெண்ட் காலேஜ் போனால் நீங்கள் ஓகே ஸோ ப்ரைவேட் காலேஜஸ் உங்களுக்கு வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்லேயே வந்து கவர்மெண்ட் எய்டர் அந்த அதாவது ப்ரைவேட் காலேஜஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அங்கே ஃபீஸ் என்ன ரேஞ்சில் இருக்குன்னா டொனேஷன் இல்லை டொனேஷன் இல்லை டொனேஷன் இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாங்க பட் ஃபீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினிமம் வந்து எயிட்டீன் லேக்ஸ்லேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் பெர் ஆனம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க முன்னாடி வந்து டொனேஷன் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் ஃபீஸ் கம்மி பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ வந்து டொனேஷனே வாங்கல ஃபீஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க காலேஜஸோட வெப்சைட்டில் நீங்கள் பார்த்தாவே தெரியும் சில காலேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க சில காலேஜஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் லேக்ஸ் ஃபீஸ் வாங்குறாங்க பெர் ஆனம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு உங்களால் எப்படி இவ்வளோ அமௌண்ட் கொடுக்க முடியும் ஆ சொல்லுங்கள் இதுக்காக வெயிட்டும் பண்ணுறாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸு சிலதெல்லாம் வந்து கிராமத்தில் இருக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியுது கிடையாது ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு வந்து ப்ரைவேட்லேயாவது கிடைக்குன்னா கிடைச்சா மட்டும் நீங்கள் எப்படி இதெல்லாம் படிக்க முடியும் நீங்கள் நிறைய மார்க்ஸ் எடுக்கணும் அண்ட் கவர்மெண்ட் இந்த விஷயத்த கொஞ்சம் பார்க்கணும் கன்சிடர் பண்ணணும் இதுக்கு டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் கொடுக்கலாமா அண்ட் நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து பைக்கில் வரும்போது கூட நாங்கள் ஒரு வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தோம் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸோட ரேஞ்ச் பாருங்கள் ஃபீஸ் எல்லாம் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கு மெடிக்கல் காலேஜஸோட ஃபீஸஸ் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ட் மெடிக்கல் காலேஜஸ் சொல்கிற ஒரே ரீசன் என்னென்னா நாங்கள் வந்து இவ்வளோ ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறோம் டாப் மோஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறோம் டெஃபினட்டாக வந்து அதுக்காக தான் நாங்கள் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோம் நியாயம் தானே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வைக்கிறாங்க இன்ஜினியரிங் காலேஜஸில் என்ன இருந்துகிற போது லேப் கனெக்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வச்சுட்டு ஏ எல்லாம் இதில் ஏ அந்த சுவிட்ச் போடாதா இந்த சிஸ்டம் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ண அப்படின்ற மாதிரி கூட லேப் கூட சில காலேஜஸில் கண்டக்ட் பண்ணுறதும் கிடையாது ரெக்கார்டு எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி உட்கார வச்சுருவாங்க இல்லை மேக்ஸ் கிளாஸ் அந்த டைமில் கொடுத்துருவாங்க இல்லை ஏதாவது டஃபஸ்ட் பேப்பர் ஹேண்டில் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அந்த டைமை வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிடுறாங்க பட் மெடிக்கல் அப்படி பண்ண முடியாது போல் சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணணும் சில மற்ற விஷயங்கள்லாம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு நம்ம ஏதாவது ட்ரை பண்ணணும் போது கண்டிப்பாக செலவாகும் போல் அப்படின்னா நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுவோம் பட் கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் மட்டும் எப்படி டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கே வந்து பண்ண முடியுது இவங்க ஏன் அதை டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகிறாங்கன்றது எனக்கு இன்னும் கூட மிஸ்ட்ரியாகவே இருக்குது அந்த விஷயம் கொண்டு வரணும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணணும் நீங்கள் நீட் கொண்டு வரதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் மார்க்ஸ் நிறையா எடுத்தால் மட்டும்தான் நீட்டோட யூஸ் வந்து உங்களுக்கு முழுமையாக போய் சேரும் கம்மியாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் தான் ப்ரைவேட் காலேஜஸாக தான் இருக்கட்டும் இல்லை டீம்ட் யூனிவர்சிட்டிஸாக இருக்கட்டும் அங்கே நீங்கள் ட்ரை பண்ணும்போது உங்களுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் ஆவரேஜாக இருக்குது அது உங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்டம் அதனால் சிலர் வந்து அட்லீஸ்ட் பேராமெடிக்கல் கோர்ஸாவது எடுக்கலான்னு பார்த்தா அதுக்கும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க இப்போ ஜூன்லேயே வந்து பார்த்தீங
பட் இயர்லி ஒன்ஸ் மட்டும் தான் இந்த எக்ஸாம் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஒன்ஸ் இன் இயர் வந்து நீட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க உங்களுக்கு வருஷத்துக்கே அஞ்சு வாட்டி ஆறு வாட்டி அப்படிலாம் அதாவது ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அப்படிலாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதே கிடையாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீண்டும் சந்திப்போம் பாய்